ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഇ മെറിറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു എ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിൽ ജോബ് റിലേറ്റഡ് സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെലിമെട്രി ആൻഡ് സ്കാഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ടെലിമെട്രി ആൻഡ് സ്കാനർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ ആസ്പെക്ട്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സോ നമുക്കറിയാം കെ ഡബ്ല്യു എ എക്സാമിന് നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ടെലിമെട്രി ആൻഡ് സ്കാഡ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെലിമെട്രി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ വാട്ട് മീൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് റിസീവിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ടെലിമെട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോബ്സ് ആൻഡ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോബ്സും സെൻസേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു പ്രോബ്സും സെൻസേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയെ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു മെഷേഡ് ആ ഒരു സെൻസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ലെവൽ പ്രഷർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് പി എച്ച് ടർബിഡിറ്റി ആൻഡ് റെസിഡുവൽ ക്ലോറിൻ എമൗണ്ട് സോ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സിഗ്നൽസിനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബൈ റേഡിയോ ഓർ ബൈ ടെലിഫോൺ ഓർ ബൈ വി സാറ്റ് ഓർ ജി എസ് എം ഓർ ജി പി ആർ എസ് നമുക്കറിയാം ജി എസ് എം ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഓർ ബൈ ടെലിഫോൺ ഓർ ജി പി ആർ എസ് എന്താണ് ജി പി ആർ എസ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബലി ഗ്ലോബലി പാക്കറ്റഡ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ അക്വയർ ചെയ്ത ടെലിമെട്രി എന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ റിസീവിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ ഒരു റിസീവിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റിൽ വൺസ് വി റിസീവ്ഡ് ദ കളക്ടഡ് ഡേറ്റ ഫ്രം ടെലിമെട്രി Uh, we can, uh, എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വലി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത ഡേറ്റ സോ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും അനൂഷ്വൽ റൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട പ്രിക്കോഷണറി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് ടെലിമെട്രിയിൽ ഡേറ്റ കളക്ഷനും അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും റിസീവിങ് എക്യൂപ്മെൻ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും നടക്കുന്നത് സോ ദെൻ എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ ടെലിമെട്രി ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ടെലിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോ ആ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലെവൽസ് ഇൻ സർവീസ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉണ്ട് സർവീസ് റിസർവോയേഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും then flows or quantity uh, or water quality like ph turbidity and residual chlorines nammal nokkunnundavu then data on the operation of pumps such as voltages amperes energy consumed operating times and downtime of pumps and chlorine residuals nammal levels um adhe pole thane pressure onnu mathra flow um pressure um mathram alla nammal idakke endana water ne pump cheyanayittu use cheyna pumps inde parameters um nammal telemetry upayogichittu മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് ടെലിമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പമ്പ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലോറിൻ റെസിഡ്യൂൽസിൻ്റെ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ആസ് വെൽ
ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയി കാണുന്നതും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ആ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെലിമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് പ്രോസസ്സിങ് ബൈ ടെലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കാഡയാണ് ടെലിമെട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കാഡ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കാഡ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്യൂസിഷൻ എന്നാണ് സ്കാഡയുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്യൂസിഷൻ സോ നമ്മൾ ടെലിമെട്രിയിൽ കണ്ടു നമ്മൾ എന്താണ് പാർഷ്യലി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ സ്കാഡയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ടെലിമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ മെഷർ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സ്കാഡയിൽ ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മാനുവൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടെലിമെട്രി ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ മാനുവലി മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ടെലിമെട്രിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാനുവലായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ഷൻ ടേക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്കാഡ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് ടെലിമെട്രി ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് actions based on the data for remote control of pumps and other equipments then such a system is known as scada telemetry nammal acquire the data vechittu further endengilum action edukkanengil aa action e automate cheyan nammal aid cheyina instrument aanu endu scada otherwise supervisory control and data acquisition ennu parayunnathu so scada endana scada is a computer aided system that collects stores and analyzes the data on all aspects of oil and ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസിസ് അനലൈസിസ് അസ് വെൽ ആസ് മോ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വാട്ടർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സോസ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുടെയും എല്ലാം ഒരു റെഗുലർ മോണിറ്ററിങ് ഓട്ടോമാറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാഡ ക്യാൻ ഡു എനി ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് ഓണർ ഓഫ് എനി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയും ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഓൺ ചെയ്യാനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്കാഡ അതർവൈസ് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ ആക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്കാഡയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ ലോക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ലോക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും ഒരു അലാറം അന്യൂണിസേഷൻ ഉണ്ട് അന്യൂണിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അന്യൂണിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അന്യൂൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ് മേ ബി ലിങ്ക് ടു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് പമ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാൽസ് എക്സെട്ര സോ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോക്കൽ സൂപ്പർവൈസറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലോക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ആ ഒരു മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ റിമോട്ട്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ അതാണ് സ്കാഡയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദെൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക്
എന്താണ് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ലെവൽസ് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെവൽ മെഷർമെന്റിനും അസ് വെൽ അസ് ഓർ പ്രഷർ മെഷർമെന്റിനും എല്ലാം ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വാല്യൂന് ബിയോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോൾട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഫോൾട്ടിനെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ഫോൾട്ടിൽ അത് അലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇൻ സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പമ്പ്സ് അജസ് വോൾട്ടേജ് ആംപിയേഴ്സ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈംസ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടൈംസ് ഓഫ് പമ്പ് പമ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നതും സ്കാഡയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെഷർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലോറിൻ റെസിഡ്യൂൽസ് ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ടും എത്രമാത്രം ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലെവലിൽ ബിയോണ്ട് ക്ലോറിൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ സ്കാഡയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സോ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു സോ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കാഡ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ടിപ്പിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ കളക്ടഡ് യൂസിങ് സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ വെതർ കണ്ടീഷൻ വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് കൺസെപ്ഷന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൺസെപ്ഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട്സ് ഓൺ പ്രഷർ അഗൻസ്റ്റ് ഫ്ലോ പ്രഷർ വേഴ്സസ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഫ്ലോയുടെ ഒരു പ്ലോട്ട് നമുക്ക് അത് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് സ്കാഡ പ്രഷർ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് സ്കാഡ് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ടു കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പമ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമാണ് സോ ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിന്റെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രമാത്രം കൺസ്യൂം ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്കാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ സിസ്റ്റം ലീക്സ് അസ് വെൽ ആസ് പമ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് വിത്ത് ഫ്യൂ ഫ്യൂവർ ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽസ് ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽസ് കുറവുള്ള ഏരിയാസ് അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കാഡ് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതുവഴി നമുക്ക് ഇന്നതാണ് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോളിന്റെ ലോക്കൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിക്കോഷണറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാഡ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്താണ് കാരണം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കനോട്ട് ബി അച്ചീവ് ത്രൂ സ്കാഡ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഗുഡ് മാനേജറിയൽ റോളിലേക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണം കാരണം സ്കാഡയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ സ്കാഡ എന്താണ് സ്കാഡ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻസി വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ദ ലേബർ ഹാഡ് ടു ബി വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ദ കൺവെൻഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡേറ്റാസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കാനോട്ട് ബി അച്ചീവ് ത്രൂ ദ അഡ്വാൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ലൈക്ക് സ്കാഡ സോ ഇൻ കേസ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഫെയിൽ വന്നാൽ തന്നെ സ്കാഡക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെയിൽ വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടു